Más textos disponibles en La niebla. Es un error, dijo me mi tío, el viejo y achacoso solterón, cruzándose la bata, porque sus canillas reumáticas pedían el acolchado abrigo con mucha necesidad, eso de creer que lo más influyente en nuestra vida son los sucesos aparatosos y grandes. No, lo que realmente nos hace y nos deshace son las menudencias. El tejido de las mínimas circunstancias diarias querrá usted decir, tío Juan Antonio. Verdad, verdad de apuño. Nuestro humor, nuestra salud, nuestra dicha o desdicha momentáneas penden de esas fruslerías, de la ventana que cierra mal, de la puerta que nos coge los dedos, del plato soso muy salado, del zapato que aprieta y de la llave que se ha perdido. El soltero guiño los ojos picaresca y melancólicamente, y se llegó un poco más a la chimenea rutilante. Disparadas chispezuelas saltaban de los leños, y el crujido seco y deleitoso del arder era lo único que se oía en la estancia, admirablemente enguatada y resguardada del frío con toda clase de ingeniosos refinamientos. La nieve, fina, blanda, de fantástica levedad, calla sin prisa, y la veíamos al través de los vídeos, con lo cual se aumentaba esa extraña y dulce sensación de seguridad y egoísmo característica del invierno en interior lujoso. Lo único que le faltaba al bienestar del viejo era un sorbito de té muy caliente, en delicada taza nipona, y se lo serví con las roties de pan, retorcidas como barquillos de puro delgadas y sutiles. Al deshacérsele en la boca la tercera o cuarta roti empapada, murmuró. No, hijita, no es eso. Claro que también eso es porque en este instante, por ejemplo, mi felicidad consiste en que la tostadica venga transparente, el su, chon hirviendo y la crema fresquísima. Pero lo que quise expresarte fue que aún en las cosas más graves ejercen influjo decisivo las pequeñeces. Porque no me he casado yo, vamos a ver, porque no me he casado. Ignorando absolutamente porque no se había casado mi tío, me limite a sonreír. Pues fue por una insignificancia de las más tontas. Te lo contaré, ahora que ni ella está en este mundo ni yo estoy sino en Babia, que es la residencia de los viejos carroñas e inútiles. Ella, para que lo sepas, era doña Andrea de Pimentel, madre de esas muchachas tan bonitas y tan simpáticas que tú conoces. Pero bonitas y todo, ninguna es comparable a su mamá antes de serlo, y estoy por jurar que hasta después. Doña Andrea, ya lo creo. Una cara perfecta, y, sin embargo, graciosa y simpática, un cuerpo al cual todo le calla bien. El tipo y el aire de una verdadera señora. No ha muerto anciana, no que había de morir anciana. Protestó mi tío, que, como todos los señores machuchos, retrasaba cuanto podía los límites de la ancianidad. Si era una muchacha aún. 45 o 46 años, y representaba mucho menos. Lo que pasó es que, siendo desgraciadísima, en su matrimonio, crió mala sangre, se le formó un tumor, no se cuidó bien, no se operó a tiempo, que acaso la salvase. Y ahí tiene lo que hubo. Pobre Andrea. Y usted, la quiso. Que sí la quise. Como fue frustrado del proyecto de nuestra boda por la insignificancia que vas a ver, nunca se me ocurrió casarme con ninguna otra. Tuve mis antojos, mis devaneos. Bueno, qué milagro. La casaca no pensé nunca en vestirla o, si pensé, se me desvaneció el pensamiento, igual que se desvanece la niebla. Por Andrea sentí especial interés, creo que desde niño. En el primer baile a que la llevaron, al vestirla de largo, su primer vals conmigo lo bailo. Tú que te figuras, que yo no he sabido valsar. Hoy sí que no se balsa, a la muchachería se le ha olvidado, prefieren el bridge. Entonces balsábamos como trompos, había que mandarnos parar. Eh, locos, que os mareáis, y no hacíamos caso. Bueno, pues en el tal bailecito ya me insinué. Ella se rió, lo hecho a broma, lo natural en una chiquilla que sale al mundo y no piensa nada formal, sino en divertirse. Burla burlando, el caso es que no me dio calabazas, y fui tras ella por reuniones, paseos y teatros, sin perjuicio de esconderme en un portal frente a su casa en espera de que se asomase. Nada, lo de cajón. Boberías, chiquilladas que poco a poco van criando un cariño y una ilusión enormes. Ah, enormes. Y el tío Juan Antonio se volvió hacia el fuego con los ojos aguados, vidriados de lágrimas, ya se sabe que los viejecitos lloran a cada momento y por cualquier futesa. Yo tenía a veces que marcharme de ese asterisco asterisco asterisco, donde todo esto ocurría, porque mis estudios para la carrera y la mala salud de mi padre, que no vivía Oli, me obligaban a ello. 
Asediaban a Andreita otros pretendientes, un hijo temible, aquel Francisco de Javier Luaces, que acabó por ser su marido. Mi rival empleaba el sistema de perseverancia, era, el que está oli siempre, lo cual, en toda empresa amorosa, licita o ilícita, suele producir seguros resultados. No obstante, en este caso especial se me figura que a no ser por la futesa que te he dicho, vamos, que no te he dicho todavía, no es el quien se lleva a Andrea. En fin, oye lo que pasó, fue lo más tonto. Estaba yo con Andreita en la situación del hombre que por mil señales se cree correspondido, y no puede con todo eso afirmarlo ni tiene el derecho de proclamar, esta es mi novia. Faltaba una ocasión, una hora oportuna, y el caprichoso destino jugaba a no proporcionármela. Figúrate cómo me pondría de alegre y de nervioso al arreglarse entre mamas animadas y gente joven de ese asterisco 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 una gira de campo con merienda en el soto, baile en la romería y regreso a la ciudad, de noche, en cochecillos alquilados. Muy torpe tenía yo que ser si entre la confusión y algazara de la fiesta no le arrancaba a Andreita la entera confesión, si no salíamos de Oli pública y oficialmente novios. Al organizarse la expedición, ya me favoreció la suerte, y vamos en el mismo cesto, cara a cara. Con esto me constituí sin afectación en pareja de Andreita, y toda la tarde anduvimos juntos, pero mi rival, entremetiéndose, acompañándonos, no me dejaba plantear el problema del modo terminante que yo deseaba. Vagábamos por el soto, un frondoso soto de castaños, penumbroso a aquella hora de la tarde. Una neblina, ligera al principio, luego densa y húmeda, empezó a confundir los contornos de los troncos, a velar el ramaje entre gasas grasientas. Como aún no me había sido posible reclamar una solución de Andreita, se me ocurrió una idea. Muy natural. Lo que no dicen mil palabras lo proclama victoriosamente una caricia. Si entre aquella semioscuridad, protegido por aquellos tupidos cendales aéreos, consiguiese yo apretar una manita o me permitiese alguna osadia mayor sin encontrar resistencia, no cabía duda, qué respuesta más clara podía obtener. Busqué, pues, a Andreita entre las gasas, que se espesaban gradualmente. Su bulto, entrevisto un momento se me ocultaba detrás de los viejos troncos. Su traje color perla cenizoso se confundía con la nebulosidad, perdiéndose en medio de ella. Andando a bulto y orientándome sin ver, hubo un momento en que de pronto choque con el cuerpo de Andreita, mientras repetía su nombre. Y en el mismo instante tropece y di también con el de mi rival, porque acababan de reunirse los dos, ella se había vuelto y él la tenía entre sus brazos. No sé lo que sentí. Fue un vertigo de locura. Eche a correr despavorido como el que encuentra de repente el cuerpo de un hombre asesinado. Seguí huyendo a campo traviesa, regrese al pueblo a pie por sendas extraviadas. Y al otro día me marche sin despedirme de nadie. Ahí tienes. Y llama usted insignificancia a lo del abrazo. No, a la niebla, que fue la causa de todo. Porque más adelante supe que Andreita, oyendo mi voz, me confundió con Luances. Ah, sí. Al pronto, en su mismo aturdimiento y confusión, y como yo desaparecí. El error no pudo deshacerse. Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, La Coruña, 16 de septiembre de 1851, Madrid, 12 de mayo de 1921, Condesa de Pardo Bazán, fue una noble y aristócrata novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española introductora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindico la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedico una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre su obra literaria una de las más conocidas es la novela Los Pazos de Ulloa, 1886. Pardo Bazán fue una abanderada de los derechos de las mujeres y dedicó su vida a defenderlos tanto en su trayectoria vital como en su obra literaria. En todas sus obras incorporó sus ideas acerca de la modernización de la sociedad española, sobre la necesidad de la educación femenina y sobre el acceso de las mujeres a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres. Su cuidada educación y sus viajes por Europa le facilitaron el desarrollo de su interés por la cuestión femenina. En 1882 participó en un congreso pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza celebrado en Madrid criticando abiertamente en su intervención la educación que las españolas recibían considerándola una 
doma, a través de la cual se les transmitían los valores de pasividad, obediencia y sumisión a sus maridos. También reclamó para las mujeres el derecho a acceder a todos los niveles educativos, a ejercer cualquier profesión, a su felicidad y a su dignidad.